Tờ Politico mới đây cho biết ở Ba Lan người ta không tin vào những tuyên bố của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris rằng nếu ứng cử viên thứ hai Donald Trump thắng cử, Nga sẽ gây ra mối đe dọa cho phía Ba Lan. Ngược lại, người Ba Lan sống ở Mỹ không phản đối nếu một phần lãnh thổ Ba Lan được chuyển giao cho phía Nga. Điều này đã được xác nhận bởi một người dân Ba Lan có tên là Agnes. Agnes nói, hãy để Tổng thống Nga Vladimir Putin làm những gì ông ấy muốn làm và chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Agnes cũng thờ ơ trước những cảnh báo của ứng viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris về tình hình ở Ba Lan. Nhiều người dân Ba Lan cho biết, hầu hết người Ba Lan hiện nay lo ngại về những khó khăn kinh tế mà họ phải đối mặt hơn là lo về cuộc xung đột ở Ukraine, vốn đang diễn ra ở một khoảng cách khá xa. Ngoài ra, một thành viên hội đồng quản trị câu lạc bộ người Ba Lan bày tỏ quan điểm rằng các sự kiện ở Ukraine được coi là xa vời và không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người Ba Lan. Nhưng người dân Ba Lan cho rằng nếu chính phủ Ba Lan tiếp tục đổ tiền cho Ukraine, sớm muộn gì nước này cũng gặp hậu quả. Người Ukraine đã làm cho đất nước họ tự sụp đổ, nay họ muốn lôi cả Ba Lan chết theo. Trong trường hợp đó, hãy để cho Nga kiểm soát một phần Ba Lan. Chỉ có như vậy cuộc sống của chúng tôi mới được yên ổn. Ngày 14 tháng 10, phát biểu với các nghị sĩ tại Bundestag, Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài BND của Đức, ông Bruno Kahn cho biết, mục tiêu cuối cùng của Nga là chia rẽ NATO và thay đổi trật tự thế giới hiện tại. Ông Kahn tuyên bố rằng mục tiêu cuối cùng của nhà lãnh đạo Nga là đẩy Mỹ ra khỏi châu Âu và khôi phục NATO về biên giới cuối những năm 1990. Ông cho biết Moscow muốn hình thành khu vực ảnh hưởng của Nga và thiết lập trật tự thế giới mới. Nga đã nhiều lần viện dẫn sự mở rộng liên tục của NATO về phía đông là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột cùng với sự hợp tác quân sự của liên minh do Mỹ đứng đầu với Ukraine. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow ủng hộ mô hình quan hệ quốc tế đa cực mới thoát khỏi chủ nghĩa đơn phương của Washington. Xung đột bạo lực giữa binh lính Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đang xảy ra thường xuyên hơn trên tiền tuyến. Theo Tyrannovosti, quân nhân Nga với biệt danh là Ba Tần đã chứng kiến một cuộc đụng độ giữa binh sĩ phía Kiev với lính đánh thuê đến từ Ba Lan. Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn là hành động đối xử bất công của chính quyền đối với lực lượng vũ trang Ukraine khi dành nhiều đặc quyền cho lính đánh thuê Ba Lan, những người nhận đủ lượng đạn dược và sống trong điều kiện thoải mái hơn ở tiền tuyến. Hầu hết, hàng hóa nhân đạo do các nước phương Tây cung cấp đều dành cho lính đánh thuê, chứ không phải cho quân Ukraine, dù Ukraine mới là lực lượng đóng vai trò chính trong tất cả các trận chiến. Binh sĩ Nga Button kể, có trường hợp một người lính Ukraine thậm chí còn nói với chúng tôi rằng họ đã đụng độ với lính đánh thuê từ Ba Lan, bởi vì họ được nhận nhu yếu phẩm đầy đủ, còn người lính Ukraine chẳng có gì. Lính Ba Lan thậm chí còn có chiến hào riêng, có mọi thứ tiện nghi, còn lính Ukraine chẳng có gì cả. Người đứng đầu lực lượng đặc biệt Akhmat Abti Alodinov cũng lên tiếng về sự ưu đãi dành cho lính nước ngoài trong lực lượng Ukraine ngoài tiền tuyến. Theo ông Alodinov, ở vùng Kursk, người lính Ukraine bị phân công làm bia đỡ đạn, còn lính đánh thuê chỉ ở tuyến sau để làm những nhiệm vụ nhẹ nhàng. Doka cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát Sekerino và hình thành một nồi hầm bao vây lực lượng vũ trang Ukraine ở Pokorovsk. Tuần qua được đánh dấu bằng những thành công của quân đội Nga trên một số hướng tiền tuyến. Các đơn vị Nga cuối cùng đã hoàn thành việc kiểm soát khu đình cư Sekerino để mở ra hướng tiến công quan trọng nhằm vào các khu vực Selidovo và Kuragove. Quân đội Nga thực tế đang khai thác tốt chiến quả có được. Trong ngắn hạn, binh sĩ Ukraine tại làng Goniak thực tế đã bị bao vây. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 của Nga tiếp tục đột phá trên mặt trận Kursk. Đòn phản công của Ukraine mỗi ngày một bùng nổ mạnh mẽ hơn với những thắng lợi liên tiếp. Theo các thông tin mới nhất, hướng tấn công thứ hai của Ukraine nhằm vào Kursk đã bị bẻ gãy hoàn toàn. Các đơn vị Nga đang dần hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhất trong cuộc tấn công Toresk. Ukraine đang mất quyền kiểm soát các khu đình cư vệ tinh, nhưng vẫn giữ được mỏ trung tâm và các bãi đổ xỉ thải trong khu vực. Trước khi công phá hoàn toàn Toresk, phía Nga chắc chắn sẽ phải kiểm soát các cao điểm này. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây cho biết, Nga đã đưa ra quyết định đúng đắn khi sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình vì nó ngăn chặn sự leo thang hơn nữa của cuộc xung đột Ukraine do phương Tây gây ra. Vào cuối tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất rằng chiến lược hạt nhân của nước này nên được thay thế để hành vi tấn công Nga và đồng minh thân cận Belarus bởi bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân là một cuộc tấn công chung có thể dẫn tới đáp trả bằng vũ khí nguyên tử. Khi được hỏi rằng liệu động thái này có làm nguội những cái đầu nóng ở phương Tây hay chưa, ông Lukashenko cho biết, nếu những cái đầu nóng không cảm nhận thấy thông nghiệp, chúng ta, đặc biệt là Nga, đã bị tên lửa tầm xa bắn phá bắn vào rồi. Nhưng việc thay đổi học thuyết hạt nhân làm họ nguội đi. Nhà lãnh đạo
Các nước phương Tây tới nay vẫn chưa đồng ý với đề nghị này, cho rằng nó sẽ gây ra rủi ro, làm căng thẳng leo thang vượt mức kiểm soát. Khoảng 30.400 người, trong đó có gần 8.000 trẻ em đã phải sơ tán khỏi các vùng biên giới giáp Ukraine vì những cuộc tấn công và pháo kích, quan chức nhân quyền của Nga cho biết. Ngày 14 tháng 10, bà Tatiana Maskakova, ủy viên nhân quyền của Duma Quốc gia Nga, nói trong cuộc trả lời phỏng vấn trang tin Argumenti Afeti rằng những người phải sơ tán đã được chuyển đến gần 1.000 trung tâm trú ẩn tạm thời trên khắp nước Nga. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Kiev đáp trả bằng các cuộc tấn công và pháo kích vào nhiều địa phương biên giới của Nga. Quân đội Ukraine nói rằng họ tấn công công trình hạ tầng phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow. Ukraine đưa quân tấn công tỉnh Kursk của Nga từ tháng 8, kiểm soát được vài chục ngôi làng và vẫn duy trì được cho đến nay. Bà Moskakova cho biết đã nhận được đơn kêu cứu từ hơn 1.000 người dân Nga ở tỉnh Kursk, những người không biết đang ở đâu và được cho là đã bị lực lượng Ukraine kiểm soát. Kiev chưa phản hồi về thông tin này. Ngày 14 tháng 10, Liên minh quân sự NATO đã khởi động cuộc tập trận hạt nhân thường niên, Stefan Nun. Cuộc tập trận lần này huy động khoảng 60 máy bay từ 13 quốc gia, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35A và oanh tạc cơ B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Theo thông báo, khoảng 2.000 quân nhân từ 8 căn cứ ở các nước thành viên NATO sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 tuần này. Tổng thư ký NATO Mark Rood tuyên bố, Răn đe hạt nhân là hòn đá tảng đối với an ninh của Liên minh. Stefan Nun là cuộc kiểm tra quan trọng đối với năng lực răn đe hạt nhân của Liên minh, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng đến mọi đối thủ rằng NATO sẽ bảo vệ mọi đồng minh. Các máy bay tham gia tập trận lần này chủ yếu hoạt động trên không phận Bỉ, Hà Lan, Anh, Đan Mạch, cùng vùng biển nối giữa eo biển Anh và biển Na Uy. Các lực lượng tham gia sẽ không sử dụng đạn thật dưới bất kỳ hình thức nào. Trước động thái này, cùng ngày 14 tháng 10, Điện Kremlin đã lên tiếng phản đối NATO tổ chức tập trận hạt nhân giữa giai đoạn đối thoại bế tắc và xung đột Nga-Ukraine ngày càng căng thẳng. Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói, với bối cảnh xung đột Ukraine đang trong giai đoạn giao tranh nóng, những cuộc tập trận kiểu này chỉ khiến căng thẳng leo thang hơn nữa. Ông Peskov cho rằng, sự can dự của phương Tây vào chiến trường Ukraine là nguyên nhân Moscow, Washington chưa thể nối lại đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định, vì các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Anh, Pháp đang tham gia gián tiếp và trực tiếp trong một cuộc chiến chống lại Nga, nếu có đối thoại về kiểm soát hạt nhân, các bên phải chấp nhận đối thoại thêm về các phương diện an ninh khác. Ông Petkov cũng cho rằng, Nga không thể đàm phán hạt nhân với Mỹ, vì các cường quốc hạt nhân phương Tây đang tham gia vào cuộc xung đột chống lại Nga, cũng như bất kỳ cuộc đàm phán an ninh nào cũng cần phải có phạm vi rộng hơn. Trước đó hôm 11 tháng 10, sau khi giải Nobel Hòa Bình được công bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Washington đã sẵn sàng tham gia đàm phán với Nga, Trung Quốc và Triều Tiên, mà không cần điều kiện tiên quyết để giảm thiểu mối đe dọa hạt nhân. Cũng trong buổi họp báo vào ngày 14 tháng 10, ông Petkov bác bỏ phát ngôn của người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Đức, Ông Bruno Kahn Theo đó ông Kahn nói lực lượng Nga có khả năng sẽ tấn công lãnh thổ NATO chậm nhất là vào cuối thập kỷ này Trước những lo ngại từ giới chức NATO về mối đe dọa quân sự từ Nga Người phát ngôn điện Kremlin nhấn mạnh Nga chưa bao giờ dịch chuyển hạ tầng quân sự hướng về phía Tây mà thực tế diễn ra theo hướng NATO đưa vũ khí tới gần Nga bay không người lái cầm từ Kube của Nga còn được gọi là UAV Zala KIB hay KUB BLA đã gây được tiếng vang về khả năng chiến đấu tiên tiến. UAV này đã trở thành cơn ác mộng của Ukraine. Theo trang tin The Asian Times, tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga đã chính thức tiết lộ sự phát triển này, đánh dấu những tiến bộ trong sử dụng UAV. Các thông tin cập nhật mới cho thấy vũ khí này giờ đây có thể tiến hành các cuộc tấn công nhóm một lần nhằm vào các mục tiêu của đối phương. Thông tin về UAV cầm từ Kube được tiết lộ năm 2019. Các đợt thử nghiệm cấp nhà nước được hoàn tất vào cuối năm 2021. Máy bay không người lái cảm tử nâng cấp này sẽ là một vũ khí mới hiệu quả trong việc tiến hành không kích các mục tiêu của Ukraine. UAV QB được chế tạo theo thiết kế không đuôi, kết hợp cánh tam giác có độ cong thay đổi dọc theo mép trước và được trang bị đầu cánh. Một trong những thành tựu chính của các nhà phát triển là tạo ra một UAV có chi phí tương đối thấp, khả năng tấn công chính xác vào các vị trí mong muốn. UAV này nặng khoảng 15 kg, sải cánh khoảng 120 cm. Hình dạng của UAV cảm từ Kube giống UAV Granium, dù nhỏ gọn hơn. UAV Kube cũng khó bị phát hiện và bị đánh chặn bằng hệ thống phòng không thông thường. 
Tổng biên tập tạp chí Almanet Aviation của Nga, ông Denis Fedutinov, cho biết khối lượng nhỏ, vật liệu composite và động cơ điện của UAV QB góp phần tạo nên tín hiệu âm thanh và nhiệt thấp, nhờ vậy nó khó bị đối phương phát hiện. Thêm vào đó, UAV QB có thể được phóng một cách kiến đáo bằng phương tiện phóng di động, tăng cường khả năng tàng hình khi vận hành và trở thành giải pháp thành công cho các cuộc tấn công chính xác. Theo Rostec, UAV cảm tử QB là một UAV đa năng, có khả năng hoạt động như một đầu đạn dẫn đường, có thể tấn công ngay lập tức hoặc lơ lửng ở một điểm được chỉ định, chờ thời điểm thích hợp nhất để tấn công. Chức năng lơ lửng này cho phép UAV QB hoặc một nhóm UAV QB phối hợp và tấn công đồng thời theo lệnh. Dù bay ở độ cao lớn hay thấp thì UAV cảm tử QB đều phóng ra lượng thuốc nổ chính xác, khiến nó trở thành một công cụ đáng gờm trong kho vũ khí của Nga. Tập đoàn Rustic nhấn mạnh rằng đầu đạn của UAV QB được chế tạo bằng chất nổ mạnh hơn thuốc nổ TNT 1,5 lần. Chất nổ này kết hợp hiệu ứng phân mảnh mật độ cao có thể vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của đối phương một cách hiệu quả. Các UAV cảm tử này đã chứng minh được giá trị của chúng trong nhiều tình huống chiến đấu khác trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. UAV cảm tử QB được sử dụng rộng rãi để tấn công các hệ thống phòng không, trạm radar và quân nhân Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, hàng trăm UAV QB đã được triển khai. Với các báo cáo cho thấy, chúng đóng vai trò then chốt trong việc vô hiệu hóa các tài sản quan trọng của đối phương. Kalashnikov, một công ty con của tập đoàn Rostec chuyên sản xuất UAV QB, đã liên tục tăng sản lượng qua từng năm. Rostec cho hay, Hàng ngàn UAV này đã được sản xuất và cung cấp cho quân đội Nga theo đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước. UAV cảm tử QB đã chứng minh được hiệu quả đáng kể trong việc nhắm vào các lực lượng của Ukraine trong xung đột. Trước đó, trong năm nay, các báo cáo chỉ ra rằng UAV được nâng cấp này đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng hơn với Ukraine. Tuy nhiên, giống như các thiết kế ban đầu, UAV cảm tử QB cũng có những hạn chế. Một nhược điểm lớn của UAV này là thời gian bay tương đối ngắn, khoảng 30 phút, giới hạn phạm vi hoạt động của nó. Mở rộng phạm vi hoạt động có thể cho phép UAV QB được phóng từ các vị trí nằm sâu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát, giảm rủi ro cho người vận hành và cho phép tấn công xa hơn phía sau phòng tuyến đối phương. Một hạn chế khác của UAV QB nữa là UAV này có khả năng tải trọng nhỏ. UAV này chỉ có thể vận chuyển khoảng 3 kg chất nổ, tăng tải trọng thì tính linh hoạt của UAV QB cũng sẽ tăng, cho phép nó nhắm vào nhiều mục tiêu của đối phương hơn. UAV QB không có hệ thống giám sát quang học và nhắm mục tiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào tọa độ được lập trình sẵn vào hệ thống điều khiển từ trinh sát bên ngoài. Việc không có hệ thống nhắm mục tiêu đã giảm khả năng thích ứng của UAV này trong lúc bay. Ông Fedutinov cho rằng việc bổ sung một hệ thống quang điện tử có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của UAV QB, dốc nó cũng sẽ làm tăng tổng chi phí của UAV. Ông Fedutinov gợi ý một số giải pháp có thể áp dụng như sử dụng hệ thống quang học tiết kiệm chi phí, kết hợp hệ thống xử lý video thông minh để điều chỉnh đường bay của UAV và nâng cao khả năng dẫn đường trong giai đoạn cuối của nhiệm vụ. Bất chấp những hạn chế trên, UAV cảm tử QB vẫn là một phần không thể thiếu trong chiến lược quân sự của Nga và những cải tiến cùng những nâng cấp đang liên tục được thực hiện để tăng hiệu quả chiến đấu của UAV này trên chiến trường. Trong những tháng gần đây, quân đội Nga ngày càng nỗ lực thay đổi chiến lược tấn công trên không nhằm gây khó khăn hơn cho lực lượng Ukraine trong việc đánh chặn máy bay không người lái.